Matatapos na po ang grace period para sa mga undocumented worker sa Saudi Arabia sa November 3. Ilang manggagawa pa ang naghihintay para sa final exit at ang ilan naman ay hinihintay ang transferred scholarship o sponsorship ikama. Nagluwag naman ang pamahalaan ng Saudi sa foreign workers na gustong magtrabaho ng legal sa mga eskwelahan. Yan ang Balitang Middle East, si Zaria Alamada. Lusot si JN sa nakatakdang crackdown paglagpas ng November 3 deadline sa illegal foreign workers. Pinapayagan na ng Saudi government ang ilang expatriates, particular na ang dependents tulad ni JN, na magtrabaho ng legal sa mga eskwelahan. Para sa mga guru na tuloy ang trabaho sa kaharian, kailangan lang maipasa nila ang qualification test na ibibigay ng Ministry of Education. Hindi na po nila kailangan ng, ng any papers po sa mga dependent, sa mga independent lang po. Dating secretary sa isang hospital sa Riyadh si JN, pero napilitan siyang lumipat dahil required na sa mga dependents na i-transfer ang kanilang sponsorship. Dati po sa Kingdom Hospital, uh, uh, parang sinabi po nila na na magpa-transfer sa kanila since ayaw po ng sponsor po ni Daddy kasi under po kay Daddy. Kaya po napag-isipan ko po lumipat po ng, ng school ko. Para naman sa ibang dependent workers, maaari pa rin sila magpatuloy sa trabaho nila sa ilang kondisyon. Kailangan ng edad 18 o pataas ang dependent worker. Kailangan may isang taon na siya sa Saudi Arabia bilang dependent ng magulang o asawa. May sulat sponsor na pinapayagan itong magtrabaho ang kanyang dependent sa kumpanyang pinapasukan. Kailangan pa rin i-transfer ang sponsorship sa kumpanyang nais nilang pasukan. Sabi ni Deputy Minister of Labor Mufare Bin Saad Al-Hakbani sa naon ng press conference nito, kailangan pa rin sumunod ang private sector sa nitakat program sa pagkuha ng mga expatriate workers. Para makuha ng maliit na business firms ang green o excellent category, kailangan may isang Saudi worker sila para makapag-hire ng hanggang apat na foreign workers. Sa huling talaan ng Philippine Embassy, nasa 1,100 OFW na ang napauwi at 203 OFW ang may final exit, habang 97 undocumented mothers and children na ang nabigyan ng DNA test at mayroon na ring final exit. Muling ipinapaalala ng embassy sa mga apektadong OSW na sikasuhin ng correctional status nila habang may mahigit dalawang buwan pa para hindi sila maabutan ng November 3 deadline. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada, Riyadh, Saudi Arabia.